शुभास कुकिंग स्टॉपमध्ये सर्वांचे स्वागत आज आपण ढोकळा मिक्स वापरून स्पॉन्जी ढोकळा कसा बनवायचा ते बघणार आहे इथे मी चित्रयांचा ढोकळा मिक्स घेतलेला आहे हा ढोकळा मिक्स वापरून आपण स्पॉन्जी ढोकळा बनवणार आहे जर तुम्ही ढोकळा बनवत असताना तो जर फुगत नसेल तर आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे चित्रयांचा ढोकळा मिक्स आपण दोनशे ग्रॅम घेतलेला आहे यामध्ये आपल्याला आता काय घालायचं आहे याची माहिती त्या पॅकेटवरतीच दिलेली आहे यामध्ये आपल्याला दोनशे मिली पाणी लागणार आहे इथे मी मोजूनच दोनशे मिली पाणी घेतलेले आहे याशिवाय यामध्ये मी आलू लसूण मिरची पेस्ट एक चमचा घातलेली आहे ती या पॅकेटवरती लिहिलेली नाही चव येण्यासाठी म्हणून मी ती घातलेली आहे दोनशे मिली पाणी आपल्याला आता यामध्ये घालायचं आहे त्या अगोदरच ते आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे पाणी घातल्यानंतर आपल्याला जास्त मिक्स करता येणार नाही त्यामुळे आलं लसूण मिरची पेस्ट आपण कोरडीच मिक्स करून घ्यायची आहे पाणी घालत असताना पाणी आपल्याला हळूहळू घालायचे आहे मिश्रणसुद्धा आपण हळूहळू ढवळलेले आहे तुम्ही बघू शकता एकाच बाजूने आपण ते ढवळायचे आहे जसे जसे आपण ढवळत जाऊ बबल्स येत राहतात अशा प्रकारे आपण आपले पीठ भिजवून घेतलेले आहे महत्त्वाच्या टिप्स आपण यामध्ये बघितलेले आहेत आपले पीठ भिजून तयार आहे कुकरच्या भांड्याला मी आतून तेल लावून घेतलेले आहे तेल लावून यामध्ये आपण भिजवलेले पीठ लगेच घालायचे आहे पीठ आपण थोडा वेळसुद्धा बाहेर ठेवणार नाही लगेच आपण पीठ भांड्यात ओतून घ्यायचे आहे आणि आपण कुकरमध्ये हे वीस मिनटं वाफून घेणार आहे तर कुकरमध्ये आपण डबा वीस मिनटं ठेवून द्यायचा आहे कुकर लावत असताना कुकरची शेट्टी आपण काढून घेतलेली आहे वीस मिनटासाठी आपण कुकर लावलेला आहे इथे मी दोन चमचे साखर पाण्यात भिजत ठेवलेली आहे आणि आपण फोडणीसुद्धा तयार करून घेणार आहे फोडणीमध्ये तेल मोहरी हिंग हळद आणि कडीपत्ता घालून आपण फोडणी तयार करायची आहे ही फोडणी आपण गार करणार आहे आणि मगच ती आपण ढोकळ्यावरती घालायची आहे फोडणीमध्ये आपण हळद घातलेली आहे आणि कडीपत्त्याची पानंसुद्धा आपण यामध्ये घालायची आहे ही फोडण्यात आपण गार करून घेणार आहे आपला ढोकळा तयार आहे तो आपण दहा ते वीस मिनटं गार करून घ्यायचा आहे गार झाल्यानंतर तो चारी बाजूने सुटेल तरीही आपण सुरीने तो सोडवून घेतलेला आहे त्यानंतर तो आपण डिशमध्ये काढून घेणार आहे तुम्ही बघू शकता आपला ढोकळा छान स्पॉन्जी झालेला आहे जाळीदार झालेला आहे तो आपण सरळ करून घेऊ हा ढोकळा आपल्याला कट करायचा आहे सर्वप्रथम कट करत असताना सुरीला आपण थोडेसे तेल लावून घ्यायचे आहे जेणेकरून तो चिकटणार नाही आणि मग आपल्याला हव्या त्या आकारामध्ये ढोकळा आपण कट करून घ्यायचा आहे ढोकळा कट करून झालेला आहे यावरती आपण 
साखर विरगळलेलं पाणी जे आहे ते आपण ह्यामध्ये घालणार आहे असे पाणी आपण घातल्याने ढोकळा जो कोरडा कोरडा लागतो तो लागत नाही इथे मी पहिल्यांदा फोडणी घालते आहे फोडणी आपण पसरून घ्यायची आहे आपण फोडणी आणि साखरेचे पाणी मिक्स करून सुद्धा यावरती घालू शकतो किंवा ते वेगवेगळे घातले तरीही चालते अशा प्रकारे आपण फोडणी पसरवून घेतलेली आहे यावरतीच आपण साखरेचे पाणी सुद्धा पसरून घ्यायचे आहे साखरेचे पाणी ढोकळ्यावरती घातल्यामुळे ढोकळा हा कोरडा लागत नाही आणि तो खात असताना घशाला कोरडही पडत नाही त्यामुळे यावरती आपण साखरेचे पाणी घातलेले आहे थोड्या वेळाने ढोकळा हा चांगला लागतो आणि खूप वेळ मऊ राहतो आता यावरती आपण कोथिंबीर घालून आपला ढोकळा सर्व्ह करणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर मी यावरती घातलेली आहे कोथिंबिरीबरोबर तुम्ही खवलेले खोबरे घातले तरीही चालते आपला ढोकळा तयार आहे तो आपण सॉस बरोबर सर्व्ह करूयात मी तुम्हाला दाखवते आपला ढोकळा खूप छान स्पॉन्जी आणि जाळीदार झालेला आहे तुम्ही बघू शकता ज्यावेळी आपण इन्स्टंट पीठ वापरतो आणि दिलेल्या टिप्स वापरून जेव्हा आपण पीठ भिजवतो तेव्हा ढोकळा हा असा स्पॉन्जी होतो तेव्हा तुम्हीही नक्की करून पहा इन्स्टंट पिठाचा ढोकळा माझ्या पद्धतीने वीडियो आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा